От слов к делу. В администрации Ленинского района Самара состояла встреча представителей власти, застройщика и обманутых дольщиков объекта, который должен был располагаться в 128-м квартале. Встретиться стороны договорились накануне во время расширенного совещания под председательством руководителя области Дмитрия Азарова. Оно, напомню, продлилось более 9 часов. Удалось выслушать около 50 потерпевших. В каждом случае разбираться будут индивидуально. Как процесс запустили по одному из объектов, знает Анастасия Зубарева. Достроить своими силами брошенный много лет назад объект дольщики дома по адресу Садовая, 277, в Самаре не смогли. Остановились, когда Минстрой усмотрел в их действиях нарушения. Только вот взамен оказать эффективную помощь у ведомства не получилось. Со своей бедой несостоявшиеся жильцы 128-го квартала пришли на открытую встречу с главой региона Дмитрием Мазаровым. После этого вопрос начали решать в ручном режиме. И Минстрой, и департамент, и город завтра в администрации Ленинского района в 6 часов у нас стоит собрание дольщиков. Администрация Ленинского района. Очень хорошо. Значит, что хорошо. Будет обеспечено представительство и министерство, и э, городского. Не возражаю. Обещанная встреча состоялась при полном аншлаге. Решать проблему 128-го квартала будут пошагово. Это продолжение встречи, которое было вчера у губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Это его поручение именно мне разобраться пошагово. Но вот эти все пошаговые ситуации, когда мы выйдем на земельный участок, мы привяжем всю инженерию и мы выходим на проектирование. Пока создана инициативная группа и дано поручение сейчас Мин строю и инициативной группой выверить всех участников этого долевого строительства. То, что можно делать параллельно, мы уже делаем. Теперь контролировать изменения ситуации будет лично руководитель Самары. Минимум раз в квартал дольщики будут собираться, чтобы оценить пройденные этапы и разработать дальнейший план действий. И если их дом сейчас хотя бы отчасти построен, то в области есть гораздо более сложные случаи. Только по официальным данным сейчас в 63-м регионе 42 проблемных объекта. До сих пор своего жилья не дождались более трех тысяч человек. Глава региона четко выразил свою позицию по наболевшей проблеме. Разбираться в ситуации должны не только органы власти, но и надзорные и силовые ведомства. К представителям недобросовестных компаний-застройщиков особое внимание. Я хочу сказать, что этим организациям и руководителям этих компаний, которые получили эти земельные участки, но распорядились ими по своему усмотрению, без учета интересов, законных интересов дольщиков. Либо мы с вами найдем варианты решения проблем людей, либо вы будете иметь со мной дело лично, каждый день буквально. Я не думаю, что у вас появится возможность после таких махинаций работать на территории субъекта Российской Федерации и Самарской области. По мнению самих обманутых дольщиков, совещание при руководителе области – серьезный шаг для конструктивной работы по их проблемам. С прихода Дмитрия Азарова он был у нас на объекте в 2010 году. Он заслушал всю эту историю, лично принимал участие в пикете. Поэтому я думаю, что мы в общем, на верном пути. У нас большие надежды. Самое главное, чтобы те протокольные решения, которые будут вынесены губернатором, они бы исполнялись. И мы верим, что вот с кем он пообещал э, разобраться, решить все вопросы, какие были поставлены всеми дольщиками. Ну, я думаю, что постепенно все это пойдет. Не вот сразу, конечно, на этой неделе встречи, на той неделе встречи слишком много людей, чтобы моментально это решить. Но тем не менее, ну, какая-то уверенность вот уже нормальная появилась. Сразу же после того, как я озвучила нашу проблему, ко мне подошли люди из администрации Самарского района, из органов прокуратуры, и, соответственно, я надеюсь, что э, все-таки подконтрольно наши вопросы будут потихонечку, потихонечку, но решаться. И объект, на объект найдутся те деньги, которые, ну, наверное, наверное куда-то делись. Чтобы заслушать более 50 человек и по некоторым из объектов уже составить конкретный план действий, потребовалось больше 9 часов. В прямом эфире совещание транслировалось на сайте телерадиокомпании «Губернии» и правительства Самарской области. Хочу вас всех поблагодарить, всех участников сегодняшнего совещания, всех коллег и, конечно, журналистов, которые помогли нам на протяжении 9 с лишним часов вести прямую трансляцию этой встречи, которая, конечно, очень важна для тысяч людей, но важна и для меня, для понимания проблем по каждому объекту. Сегодня по целому ряду из них приняты уже конкретные решения. По ряду, конечно, впереди огромная работа по выработке решений, которые людей будут устраивать. 
По словам главы региона, открытое совещание – только начало предметной работы с этим вопросом до полного его решения. Проблема обманутых дольщиков по всей стране находится на контроле у президента России Владимира Путина. Чтобы плачевные истории не повторялись, в ближайшее время могут быть внесены изменения в законодательстве, предполагающие альтернативу долевого строительства. Анастасия Зубарева, Алексей Гриднев, Андрей Авдеев, Сергей Костин. Новости губернии.